Alam mo, napaka-chismoso mo. O siya, talagang tayo. Kanina ka pa eh. Mamaya na tayo magkwenta, nagmagre-record pa ako ha. Uy, yun na. Magre-record na ako. Hello mga gamer, this is Fabi. At sa episode na to, pag-uusapan natin ng WASD Plus attack na issue kasi hindi daw naibigay yung 7 digits na price pool sa mga participant. Tapos pag-usapan din natin yung issue ng Team Rocks at Vega Squadron sa Victus Esports. Then, yung login bug ng Rules of Survival. Mobile Legends Hero na si Guinevere. Ang uh, final major update ng Heroes of the New Earth. PUBG Lite changes then Finally, ang No More War. Kaya huwag kakalimutan mag-like at subscribe sa aming channel, no? Click nyo na din yung bell. At para naman sa YouTube channel, shoutout ay abangan sa dulo ng aming video. Kaya stay tuned! Welcome to Pinoy Gamer. Visit us at www.pinoygamer.ph and like us on Facebook, follow us on Twitter and Instagram at PinoyGamerPH Sa unang update kay Linggo. Napansin nyo ba yung recent update ng Rules of Survival sa PC? Kasi mukhang nagkaroon ng lagging issues. Actually, sabi naman developers, Steam service under urgent fixed. We will try to finish it as soon as possible. O diba? Napansin nyo ba? Buti, buti sa akin, hindi nagloko, ba? Diba? Kaya kung nagloko yung login sa inyo, eh don't worry. Ito daw yung temporary solution. So kung PC ka at tapos di ka gumagamit ng Steam, ay pwede ka daw pumunta sa files ng ROS. Pero take note, no? Baka iba-ibang folder yan depende kung uh, saan mo install yung game. Tapos may hahanapin kang dalawang file. yung ntuni sdk steam.dll at ntuni sdk steam.dll .back then pag nakita mo na yung mga files na to eh ididelete yun na daw to pero dahan dahan na baka kasi may madelete kayong iba then pag okay na relance lang yung game tapos kung steam user ka naman eh kailangan mo ng uh, mag manual mag manual patch ng game so ganun din no hanapin mo yung installation folder pero this time ay kailangan mong i-download yung ntuni sdk steam.dll sa website ng ROS malit lang naman yung mga gamer mga 1.9 MB lang then paste mo doon sa installation folder at yun sana gumana na pero take note no temporary fix lang daw ito sabi ng mga developers hopefully no pagka-upload namin ng video na to eh okay na yung problema Tsaka, o nga pala, no, every Friday meron tayong uh, ROS sa PC na event para sa mga Asia, Asia players. So, yung mananalo ay eh, bibigyan namin ng diamonds. So, kung interesado kayo ay bisitahin nyo yung Facebook page namin. Yan. Esports naman tayo. So, yung recent League of Legends events ay nagkaroon ng issue kasi nakakumpirma nga nung uh, Continental Administration na ang mga players ng Team Rocks at Vegas Squadron ay nagcommit daw ng breach sa rules at sa Summoner's Code. Ito yung ano, no, laban dun sa all-female na Russian team na Bivictus Esports. So, ayun, no? ano ba yung mga offenses nila? Well, kasi yung Team Rocks ay binan yung limang support champion habang nagpipik sa ban process. Pero sa totoo lang, technically ay hindi to against the rule. Kaso ayon sa LOL community at Riot Games, ito daw ay disrespeto sa mga players ng Vivictus Esports. Oo nga naman, di ba? Parang uh, natulol yung Vivictus eh. Wawa naman. So ayon sa Summoner's Code, ito daw ay bumagsak sa rule na discrimination at uh, denigration. Tapos yung Vegas Squadrons naman ay intentionally namang pinahaba yung match habang kalaban nila yung Vivictus Esports. So basically ito ay unsportsmanlike behavior kasi pinagtitipan na lang nila eh. Kaya yun, ito yung statement, statement ng Riot. Riot Games considers uh, gender discrimination and any other kind of discrimination completely unacceptable and accepts uh, no less from all players of the LCL who are to demonstrate competitive integrity and respect to towards their opponents. Tapos inagdag din nila Rocks and Vegas Squadron's egregious behavior violated the guiding regulation of LCL as well as paragraph 9 of the Summoner's Code. Grabe no mga kagamer. So far ang Riot Games ay nag pa lang ng warning sa Rocks at Vegas Squadron. Kapag inulit pa daw nila mas malala na daw ang punishment. Okay next. Dahil sa community feedback, ang PUBG Lite ay nakatanggap ng bagong changes. So ito yung mga yon, no? Dahil alam naman nating uh, free to play yung game, eh for sure pagpipiyestahan to ng mga hackers at cheaters. Kaya ngayon naglagay sila ng bagong reporting system. So ayun, dito pwede mo nang uh, i-report. Next na change, eh alam mo naman, maraming troll. So ngayon, di na pwede pumatay ng kakampi. So magsawa kang kakabaril sa kampi mo, eh o kaya eh, kakasaksak, di mo sila mapapatay. <laughs> Tapos nagdagdag din, nagdagdag din daw ang mga devs ng FOV setting from 80 hanggang 103. Ayan, at least mababawasan na yung pagkahilo mo. Hindi mo na kailangan magbonamin. Then para sa mga small changes naman, ang game ay magkakaroon daw ng update sa sound system. Auto fire at finally, may auto reload. Akala ko, OTM eh, pak. Ay, so ayun no 
Ano, ano pa yung mga changes na gusto nyong mangyari? Comment nyo lang sa baba. Okay, punta naman tayo ngayon sa indie gaming scene. Kasi yung one-man team na Pinoy developer ng Hobby Games ay recently nag-publish ng kanilang mobile game na tinatawag na No More War. So yung game ay isang action shooter at isang castle defense na pinagsama-sama o kaya pinagalo-halo. Actually, ayon sa Filipino developer na si Lori J. Gutierrez, yung No More War daw ay na-inspired sa kanyang mga childhoodness games tulad ng Puyan. Kung titignan nyo, eh, magkahawig nga naman, no? Tapos sa No More War naman, ang objective mo ay prevent mo yung mga gnomes na makapasok at pagnakaw ng mga damit dun sa barn mo. Kaya ayun, kung interesado kayo, ang game ay available na sa Android para sa Pinas. Tapos yung global release daw ay to follow in a few weeks. Sino dyan nakakalala ng uh, Hon? Kasi sa recent turn of events, yung dating League of Legends competitor na Heroes of New Earth ay hindi na raw magkakaroon ng major update. Siguro wala na nang ano, no, naglalaro. Yung final patch down nito na 4.7.3 ay magdadala ng major changes. Tapos yung mga susunod na update ay puro bug fixes na lamang. Nako po, RIP hon na nga ba? <laughs> Baka naman na maglabas sila ng mobile version, di ba? Who knows? So kung hindi niyo naalala no, yung hon ay isa doon sa pinakaunang MOBA games na lumabas nung uh, beta nito. Actually kasabay ng uh, League of Legends to eh. Tapos nung una pay to play then pay to play siya. Then uh, ginawa nilang free to play. Mga bandang 2011. So, ayun no. Sa maniwala ka o hindi, yung uh, Hon at LOL ay halos magkapantay. Kaso, nung pumasok yung Dota 2, eh, napunta silang number 3. Pero ang matinding katanungan dyan, eh, naglalaro ba kayo ng Heroes of New World? Eh, comment lang sa baba. So, yung Mobile Legends, eh, naglabas ng bagong fighter slash mage hero na si Miss Violet Guinevere. So, ayun no. Pag-usapan natin yung lore skills at abilities niya. So, si Guinevere pala ay prinsesa ng at abilities niya. So, si yung isa sa mga nobles ng Land of Dawn. Kaya niya daw mag-combine ng mental perception at super energy para makagawa ng anti-gravity magic. Kaya yun, ang kanyang unang skill ay yung energy wave. Energy, energy cap. <laughs> Dito ay maglalabas siya ng energy wave sa designated na direksyon. Uh, yung mga tatamaan na kalaban ay may slow down ng mga 70%. Habang yung cooldown niya ay nababawasan. Yung next naman ay yung magic thump. Di magic mic ha? So yung ability na to ay eh, gaya nga ng sabi sa pangalan, siya ay magtatamp sa designated area tapos yung mga tatamaan ay mananakpak. Then pagkatapos nito ay eh, pwede niyang gamitin yung skill na special, special, <laughs> special migration, special migration. <laughs> Hindi special ah, alam kong bulol ako ah. So dito si Guinevere ay magbiblink naman sa designated na direction tapos magiiwan siya ng magical image. Parang uh, kagibun si Nojutsu lang, no? angas men. Also, yung mga atake doon sa image niya ay magdideal din ng damage doon sa mga attacker. Tapos magre-restore ng super magic ni Guinevere. Then, uh, finally, yung kanyang super ability na violated uh, requiem. Yan. Dito, eh, lalabas ni Guinevere yung kanyang super magic tapos magdideal ng damage sa lahat ng malal- malalapit na kalaban sa loob ng 2 seconds. No? Kung uh, yung kalaban, eh, na knockback, magkakaroon to ng additional knock-up effect. Wow! So, ayun, yung mga skills at uh, abilities ni Miss Violet Guinevere. So, ano sa tingin nyo? Bibili nyo na ba? Para naman sa huling update, yung recent FPS event sa Pinas na ginawa ng Koneta Astrodome ay nagkaroon ng issue. Dahil dito, ang WASD ay nagpahayag na kanilang statement regarding sa controversy ng Plus Attack 2018. Kasi yung 7-digit na price pool ay hindi daw natanggap ng mga nanalo. Oh my goodness la! <laughs> Pero bago ang lahat, no, eh, pag-usapan muna natin kung paano ito nagsimula. So una, no, yung Plus Attack 2018 na ginanap noong last November, eh, inulan ng disappoint- disappointments. Ka- kasi yung event mismo, eh, hindi na na-manage ng tama. Actually, yung ticket ay binibenta ng 250 pesos per tao daw. Tapos yung 3 uh, days pass naman ay 600. Take note ha, mga tropa, sa Cuneta Astrodome to ha. Sadly, kung napanood nyo yung mga video footage, eh, mapapansin nyo, maraming bakanting upuan. Naku, mukha nilangaw. So ito yung unang response ng WASD. In the wake of Plus Attack 2018, it's no secret that there are those uh, disappointed in our event and in those tasks uh, with bringing the dream of Plus Attack to life. Mistakes were made and there is room for improvement. So ayun no, dito pinaliwanag ng WASD na ang role nila sa Plus Attack ay hindi mag-produce uh, ng event dahil sila lang daw ay na-intended bilang tournament uh, runners. Basically, mag-overseeing lang sila ng land final at at uh, magbig- magbibigay ng talent sa event. Actually, nabanggit din nila na hindi sila responsable sa overall production at uh, financing ng event. 
Then finally, nung mga nakarang araw ay eh, naglabas sila ng bagong impormasyon tsaka official statement regarding sa issue. Kasi apparently, ang vent daw ay collaboration ng tatlong magkakaibang kompanya. So ito yung FXZ tsaka yung SXZ na dalawang additional na production company ayon sa WASD. May napansin ba kayo? Puro alphabet yung mga yung mga yon, par at mar. So di ba kaduda-duda, tas lumalala pa. Kasi ayon sa WASD, bago daw nagumpisa ang event ay uh, nalaman nilang nag-breach ng obligation at collective agreement ang FXZ at SXZ. Dahil dito nalaman nilang hindi sila nakakuha ng internet provider para sa event. Buti na lang land match kundi paktay ka talaga diya. <laughs> Tapos nabanggit din nila na hindi binayaran ng mga expenses uh, sa mga player, lodging, staff, production, crew at ang pinakamatindi eh, yung event venue. Isipin nyo, sino nagbayad ng bills nun sa Cuneta Show? Ay Cuneta Show, Cuneta Astrodome. Diyos ko po, parang scammers lang mga gamer. Ayon sa statement ng WASD, eh, in-advance daw nila yung expenses na hindi ginampanan ng dalawang production company. Grabe mga gamer, abonado. Tapos sa kasamang palad, eh, nangako daw ang FXZ at SXZ. Nababayanan daw nila ang mga to. Pero yun, no? as of uh, February 16 daw, eh, ang dalawang production companies na to ay hindi pa nagbabayad. Actually, pati yung prices sa winners uh, ng, na sinasabi nilang 7 digits, eh, wala pa. Then finally, sa official statement ng WASD, ay inulit nilang sinabi na hindi sila liable sa mga amount na ito. Lalong-lalo na dun sa price dahil hindi daw sila involved sa finances. Pero yung mga kinontrata daw ng WASD ay ayon sa kanila, sila daw na magre-resolve nun. Actually, nung nabasa namin yung isang comment, may isang user na si Mig Sevilla, ang nag- nag-summary siya nito ng manupet, no? Ito yung sabi niya. Di namin to kasalanan. Sila SXZ, SXZ and uh, FXZ yung habulin nyo, sabi niya. So ayun, no? Ano masasabi nyo? Tino ang dapat titihin. <laughs> comment nyo lang tababa. At yun lang po aming gaming news update ngayong linggo. Shoutout kay uh, KI Vlogs, Junkin Steer Bahinting, Thunder Dragon, Alamat Official, CJM.H, Mark AJ Gragasin, Liz Escoton, Ral Pakira Santos, Ken Ken Rio Tashi, The, The Two Legend, at Rika Crime, Crime Hill. Crime Hill. Oh, Crime Hill. Salamat sa support at check nyo mga YouTube channel nila. At sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang kayo sa baba ng Shoutout Pinoy Gamer. Salamat din sa aming uh, Patreon sponsors na sila PH Alisiana at Bubbles. Malaking tulong po kayo sa amin. At huwag kakalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel at comment para laging updated sa mga balita tungkol sa gaming. Kung nagustuhan nyo, nag- nyo ang aming video, click lamang ang like button.